ഇപ്പോൾ ഈ മലബാർ ഗോൾഡിന് ഈ സ്വർണ്ണ നിർമ്മാണശാലയുണ്ട് പണ്ട് കോഴിക്കോട് അത് ആരംഭിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വിദേശത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ ഈ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം കൽക്കത്തയിലുണ്ട് ബോംബെയിലുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു കക്കഞ്ചേരി കിൻഫ പാർക്കിൽ അവിടെ മാത്രം സർക്കാരിൻ്റെ പാർക്കാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്നതാണ് അത് എന്തായാലും തീരും മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു മലയാളിക്ക് വളരാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് തീർച്ചയായും സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇപ്പം അത് കുറേ നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇഷ്ടാശക്തിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഒപ്പം ഇന്ന് ജനം എല്ലാ രാജ്യത്തും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ സ്വദേശിവൽക്കരണം വരുന്നു അമേരിക്ക പോലും വിദേശികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ രാജ്യത്തും സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമായി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നാട്ടിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രീതി മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കൊല്ലത്ത് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ വീ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊടി കുത്തി അതേ തുടർന്ന് അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് പാടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേരളത്തിൻ്റെ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരണം ആഗ്രഹം കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അഭ്യസ്ത വിദ്യയാണ് വേൾഡ് മൊത്തം എഞ്ചിനീയറായാലോ ഡോക്ടർമാരായോ ടീച്ചറായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും ബിസിനസ് രംഗത്ത് നമ്മുടെ യൂസ് ഫൈൽ സാഹിബിന് രവിപ്പിള്ളൻ്റെ പുറകുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും വളരെ ശക്തമായ രംഗത്ത് വേൾഡിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും മലയാളികൾ ബിസിനസ് രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമാണ് ആ വളർച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതിനാണ് ഉണ്ടാകുന്ന മാർഗം നന്നായിരിക്കണം ചിലവഴിക്കുന്ന മാർഗം എന്ന് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാകുന്ന പാപമാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് മാറണം പണം ഉണ്ടാക്കി അധ്വാനിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പാപമാണ് നല്ല മാർഗമായിരിക്കണം മാർഗം ചിലവഴിക്കുന്ന മാർഗവും നന്നായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലതിനാണെന്ന് ധാരണ വേണം ഇന്ധനമില്ലാതെ ഒരു വണ്ടി ഓടൂല ഇന്ധനം നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട് വ്യവസായ അനുകൂല അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കണ്ടില്ല പബ്ലിക്കിനെ അറിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണം ബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ഒരു എല്ലാ പ്രദേശത്തും കുക്കറ്റ് ചിന്തയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും തയ്യാറായാൽ ഈസി ആയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരും വരണം അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എല്ലാ പൊല്യൂഷനും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി വായു കലത്തി വിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ വായു പുറത്ത് വരും വെള്ളം ഏത് വെള്ളവും നമുക്ക് ശുദ്ധി കടലിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കടലിലെ വെള്ളമാണല്ലോ ഏറ്റവും തള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കടലിൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വായു കമ്പ്ലീസ് ശുദ്ധീകരിക്കാം ഇതൊന്നും ഒന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്ത് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൂറിസം ഏരിയയാണ് ടൂറിസത്തിന് ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തിന് ടൂറിസത്തിന് ഒരു വലിയ സാധ്യത ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുകയാണ് ശ്രീ പത്മഭവൻ ശമസ്ഥത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം അതൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് മുഴുവൻ കാണാൻ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരം ലോകത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടൂറിസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ വന്ന് ചിലവഴിക്കുന്നു താമസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പൈസ ഇവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ മാളിലേക്കും വരുന്നത് അതെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ കാര്യവും ഒരേ സ്ഥിരമായ ജോലിയില്ല പണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പാരമ്പര്യമായിട്ടാത്തു ഇന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ തൊഴിലും ചെയ്യും
പാളയത്തൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളും വലിയ തിരക്കുണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തി അവിടെ കാരണം അന്നുള്ള ആൾക്കാർ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ സർക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻ വൺ സിക്സും ഹോൾമാർക്കിങ് സിസ്റ്റം ഇറക്കി സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു അത് ബോധവൽക്കരിച്ചും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണത് അത് വേണമെന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കയറാൻ കഴിയും അതിന് പൊങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ക്വാളിറ്റിയും സർവീസും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും പാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മലബാറിൻ്റെ അത്രയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റാണ് തനി തങ്കം അത് ഇരുപത്തിനാലിന് ഇരുപത്തിരണ്ടോട് അരിച്ച എത്ര കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പ്യുർ ഗോൾഡും ബാക്കിയുള്ളത് ചെമ്പും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മിശ്രിതങ്ങളും ചേർന്ന ആ പ്യുർ ഗോൾഡ് അത് നയൻറ്റി ടു തട്ടാമാർക്ക് ഞങ്ങൾ പണിയാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അവർക്ക് പൊടിഞ്ഞും പിടിഞ്ഞും പണിയുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഇത് റിക്കവറി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാക്കഞ്ചേരിക്ക് ഇൻഫാ പാർക്കിലെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പക്ഷെ അതിനാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ആരാണ് എന്തിനാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വേറെ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇനി കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു ഇന്നില്ല നാളെ മാറും പരിശുദ്ധ സ്വർണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധ കൊടുക്കുന്നു അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ മാർക്കറ്റ് ആണ് ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം വന്നു എല്ലാ കമ്മിറ്റും ഓർണമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റും പാലിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ കൂടിയാൽ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കൂടില്ല പിന്നെ സർക്കസ് ഒന്നും പറയില്ല ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് വന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാ രംഗത്ത് ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഗൾഫ് മണീന്റെ വരവ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞൊരു അവസരമാണ് ചെറിയൊരു മാന്ദ്യം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് മാറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയൽ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നോട്ട് നിരോധനമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കുറച്ച് നല്ലൊരു പൈസ ടാക്സ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സെൻട്രലിലേക്ക് പിന്നെ ബാങ്കിലൊക്കെല്ലാം പോയി പണം അത് തിരിച്ചു വരുന്ന വന്നിട്ടില്ല നല്ലതിനാണ് അതൊക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണിയും അണക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ തന്നെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കും ഇപ്പം ഈ സ്വർണ്ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അത് എപ്പോഴും യഥേഷ്ട ആവശ്യമാണ് സ്വർണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം അത്രയും കിട്ടും ആ സ്റ്റൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പണിക്കാർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചൊന്നും അധികം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് വേൾഡ് മൊത്തം ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർണ്ണത്തോടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂരാണ് മലേഷ്യയിലാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എന്നാലും സ്ത്രീയും പുരുഷനുള്ള ഇടത്തൊക്കെ സ്നേഹവും ബന്ധമുണ്ട് സ്നേഹവും ബന്ധമുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ ഡ്രസ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം ഓർണമെൻസിലുണ്ട് അവിടെ ടിഫനിയും സിഗ്നിറ്റി വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ജ്വല്ലറി സിഗ്നിറ്റി അമേരിക്കയിലാണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ വോളിയം ചെയ്യുന്ന അവരാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കാരണം ചൈനയിലാണ് സിറ്റി എഫ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ടിഫനിയാണ് അവനും ബേസ് യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ ആ അതിഥി അഞ്ച് നിലയിലുണ്ടല്ലോ അതിഥി അഞ്ച് നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാലാമത്തെ ഗ്രാഫ് വിഷയമാണ് ഉള്ളത് വോളിയം ബേസ് ഓ ഈ നേരം നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്ത
ഒരു പുരോഗതി ഇനി ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല ഇനിയെല്ലാം ഗ്രീൻ്റെ കാലമാണ് അല്ലേ അതെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം വെള്ളവും വായും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളവും വായും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവിക്കൂട അല്ലാത്ത രീതിയിലെല്ലാം നല്ലതിനാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കേരളം ഒരു വലിയ മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടാവും മാറ്റം ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല ഇന്നലത്തെ ഇൻ ആളല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാനും നാളെ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും മാറും നമ്മളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരുന്നു മാറ്റം മുൾ കാണാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുപൊട്ടനായി കാണുന്ന അർത്ഥം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചെറിയൊരു തോ നിലയിലാണ് വ്യാപാര രംഗത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നീട് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിലൂടെയും മികവിലൂടെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാളുകളും ഒക്കെ പല ചെയിൻ സ്റ്റോറുകളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം അതെല്ലാം വരുന്നതിലൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അവരെ സ്മാർട്ട്നെസ് അവരെ അവരെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ചെറുകിടക്കാരുടെ ബിസിനസ് ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് അവരവരാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അവർക്ക് ദോഷം വരും ആ പ്രദേശത്തോട്ടുള്ള ബന്ധം നില ആ ബന്ധവും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ആ പേഴ്സണൽ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു മാർഗം അത് രണ്ടാമതൊരു മാർഗം ചെറുകിടക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് വലുതാക്കാൻ നോക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ടി വി വേണ്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കില്ല എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഇത് വീട്ടിലും വരെ കാണുന്ന അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടാവും അത് ശരിയാണ് ആ രീതി ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് വേണ്ട എന്നാൽ ആൾക്കാർ അങ്ങ് പോവും മാൾ വന്നാൽ അവർക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ട് എഫേർട്ട് ഇടണം ഒരു എഫേർട്ട് ഇടരുത് ഇവിടെ ആരും വരുന്നത് ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അതെ അവർക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവരെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവർ അവരെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും നല്ലവണ്ണം എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാവൻ മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നാൽ അതിൽ ഈ എത്ര ബ്രാൻഡുകൾ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതെ അതിനേതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ പറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡാണ് പിന്നെ അവർ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് മാക്സ് അതുപോലെ റിലയൻസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഒരുപാട് കല്യാൺ സിക്സ് ഉണ്ട് നെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളും നാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളും ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകളും ഫുഡിൻ്റെ രംഗത്തും ഫുഡ്കോട്ട് വലിയ വലിയ രീതിയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എന്നെ ഇതിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പ്ലയാസ ഹൈമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് വിശാലതയുള്ള ഏരിയകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാളുകളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞങ്ങൾ അപ് ടു ലെവൻ വരെ ഫുഡ് കോർട്ടും മറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് വീക്കെൻഡിൽ വീക്ക് ഡേയിൽ ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് രാത്രി കുറച്ച് പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ സിനിമ കാണും ആ സിനിമ കാണും സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പുറത്ത് ഓ അത് ശരി അതൊരു പുതിയ മോളിൽ എല്ലാവർക്കും നടക്കാൻ പുറമെ ഉള്ള ഗ്രീൻ മോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ നടക്കാനും അതിനുള്ള ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുന്നു അന്നേരം അവിടെ അന്നേരം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിലോ അത് അന്ന് സമയത്ത് പുറത്തുള്ള ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഞങ്ങളല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് പെട്ടിപ്പിഴ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് വേണ്ടി എന്നാൽ അവിടെ പറയാം പെട്ടി പെട്ടിക്കട പെട്ടിക്കട പെട്ടിക്കടയിൽ അപ്പോൾ ആ പെട്ടിക്കടയും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓ അത് ശരി ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ചെറിയ ചെറിയ ചായ പലഹാരവും ചായയും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള പെട്ടിക്കടയും വരുന്നത് മാളിന് അകത്ത് കയറണമെന്നില്ല കയറാതെ തന്നെ നൂറ് റുപ്യ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സംവിധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് നേരത്തെ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതുപോലെ ചാല അങ്ങനെയൊക്കെ ചല ബസാർ അങ്ങനെ പല അത് ചില ഞങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൾച്ചറൊക്കെ
ഇപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വലിയൊരു പഠനം നടത്തുന്നു റിസർച്ച് എല്ലാറ്റിനും അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് നല്ല ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്ത് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിലാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളോട് വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് മേടിച്ചത് അന്നോട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്താണ് അതിന് എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ആ ഒരു എഫേർട്ടുണ്ട് എന്നീ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടി വരും ഇപ്പം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്താണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളെന്ന് പറയാനായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എവിടെയും ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ലാണ്ട് ഒരു മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഒരിക്കലും ഇല്ല താങ്കൾ ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യും അതോ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ഈ ചിന്തയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് സംതൃപ്തി സംതൃപ്തി അത് ഒരു നമ്മളെ ഒരു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ കടയിൽ വന്ന് സാധനം മേടിച്ച് പോകുന്നവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന സംതൃപ്തിയും താങ്കളുടെ സംതൃപ്തിയാണ് ഞാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ലൈഫാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് കുടുംബങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് നിങ്ങൾ സാറ് ജോലി ചെയ്തിട്ടും സാറ് അമ്മയും മക്കളും കുട്ടികളും ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സന്തോഷിക്കണം അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എത്ര ആണെന്ന് സൃഷ്ടിക്കാം മോൾ ഓഫ് ട്രാവങ്കൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ആക്കി ജോലി ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം കുടുംബമാണ് അതോടുകൂടി സന്തോഷമാകുന്നത് ഇത് കൂടാൻ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആപത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് ശതമാനം ചാരിറ്റിയാണ് ഇനി ഇൻകം മലബാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എല്ലാവരും സ്റ്റാഫിനും അറിയാം അത് നേരെ എനി ഇൻകം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അറ്റ് ചാരിറ്